হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিরন্তর স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভকামনা আমরা নিয়ে আসলাম জারণমান নির্ণয়ের দ্বিতীয় পর্ব যারা আমাদের জারণমান নির্ণয়ের প্রথম পর্বটি দেখনি তারা জারণমান নির্ণয়ের প্রথম পর্বটি প্লিজ দেখে ফেলো কারণ জারণমান নির্ণয়ের প্রথম পর্বটি না দেখলে দ্বিতীয় পর্বটি অনেকটাই দুর্বোধ্য হয়ে যাবে তোমার জন্য তো চলো আমরা জারণমান নির্ণয়ের দ্বিতীয় পর্বে চলে যাচ্ছি আমাদের উদাহরণ হিসেবে এখানে নেওয়া হয়েছে এইচ টু এস ও ফাইভ যার নাম হচ্ছে পার অক্সালো সালফিউরিক অ্যাসিড তো চলো আমরা এই পার অক্সালো সালফিউরিক অ্যাসিডের সালফা হাইড্রোজেন হচ্ছে গ্রুপ এক এর মৌল তাই প্রতিটা হাইড্রোজেনের জন্য এক ধরে প্লাস এক ধরে দুই দিয়ে গুণ করে আমরা সালফারের ক্ষেত্রে জারণমান নির্ণয় করাটা শুরু করি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে জারণমান ছিল মাইনাস টু তার সাথে ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের সালফারের জারণমান আসতেছে প্লাস এইট সালফারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস দাঁড়াচ্ছে দুই আট ছয় তার মানে তার শেষ কক হতে ইলেকট্রন রয়েছে ছয়টি অর্থাৎ সালফারের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন নাম্বার বা সর্বোচ্চ জারণ সংখ্যা হতে পারে প্লাস ছয় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জারণ মান চলে এসেছে প্লাস এইট এই ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা সালফারের অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটি ভেঙে দেখতে পারি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার থেকে দেখা যাচ্ছে সালফার পরমাণুর মধ্যে অক্সিজেন অক্সিজেন একক বন্ধন তার মানে একটি পার অক্সাইড বন্ধন বিদ্যমান এবং আমরা জানি পার অক্সাইড এর ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ মান হয় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অথচ আমরা প্রথমবার যখন হিসেব করেছিলাম তখন আমরা পুরোপুরি সকল অক্সিজেনের জন্য জারণ মান ধরে নিয়েছিলাম হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে এখানে কোথাও না কোথাও আমাদের হিসেবের গন্ডগোল হয়েছে আমরা তাহলে এই স্ট্রাকচার থেকে আমরা সালফারের নতুন করে জারণ মান নির্ণয় করে আসি এখানেও হাইড্রোজেন দুটি আছে দুটি হাইড্রোজেনের জন্য হচ্ছে প্লাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে দুই সালফারের জন্য আমরা জারণ মান নির্ণয় করেছি সালফারকে স্টার দিয়ে রাখা হয়েছে অক্সিজেন তিনটি সালফারের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং কোন অক্সিজেন একজনের সাথে অপরজন সিঙ্গেল বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত নেই তাহলে তিনটি অক্সিজেনের জন্য আমরা মাইনাস টু ইন্টু থ্রি দিয়ে দিতে পারি এবং এখানে পার অক্সাইড রয়েছে প্রতিটি অক্সিজেনের জন্য পার অক্সাইডের জারণ মান মাইনাস ওয়ান করে বসিয়ে দিয়ে দুটি অক্সিজেনের জন্য যদি দুই দিয়ে দেই তাহলে আমাদের ফাইনালি সালফারের জন্য জারণ মান আসতেছে প্লাস সিক্স এই প্লাস সিক্সটি সালফারের সর্বোচ্চ জারণ মানের সমান তাই আমরা এই প্লাস সিক্স জারণ মানটি একসেপ্ট করব বরং মাইনাস এইট জারণ মানটি একসেপ্টেবল না আমরা আমাদের দ্বিতীয় ধরন পারক্রমিক অক্সাইডের জারণ মান নির্ণয় করব এখানে ক্রোমিয়ামের জারণ মান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হবে তো ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা স্টার দিয়ে রেখেছি এবং অক্সিজেনের জন্য প্রতিটি অক্সিজেন মাইনাস টু করে ফাইভ দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তার জারণ মান হচ্ছে ক্রোমিয়ামের জারণ মান তাহলে আসবে প্লাস টেন কিন্তু আমরা জানি ক্রোমিয়ামের ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন নাম্বার অথবা ম্যাক্সিমাম জারণ মান হচ্ছে প্লাস সিক্স আমরা ক্রোমিয়ামের স্ট্রাকচারটি ভাঙলে দেখতে পাই অনেকটা এরকম প্রজাপতির মতো বা বাটারফ্লাইয়ের মতো একটা স্ট্রাকচার ধারণ করছে ক্রোমিয়াম এই বাটারফ্লাই স্ট্রাকচারটাকে আমরা যদি একটু ভাঙি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রোমিয়াম পরমাণুর মধ্যে পার অক্সাইড রয়েছে এবং আমরা কিন্তু জানি পার অক্সাইডের ক্ষেত্রে আমাদের জারণ মান কত মাইনাস ওয়ান করে আমরা এবার ক্রোমিয়ামের জারণ মানটা বের করব ক্রোমিয়ামটার রিয়েল জারণ মান আমরা জানি না বাট এখানে একটি অক্সিজেন রয়েছে যা দ্বিবন্ধনের মাধ্যমে ক্রোমিয়ামের সাথে ডিরেক্টলি যুক্ত সেই অক্সিজেনের জন্য জারণ মান কিন্তু আমাদের কত মাইনাস টু বাকি আছে পার অক্সাইডের এই অক্সিজেন সমূহ অক্সিজেনের প্রতিটির জন্য যদি মাইনাস এক করে হয় তো এখানে চারটি অক্সিজেনের জন্য মাইনাস চার তাহলে আমরা ফাইনালি পার ক্রোমিক অক্সাইডের ক্ষেত্রে ক্রোমিয়ামের জারণ মান প্লাস সিক্স পাচ্ছি যা তার ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন নাম্বারের সমান আমরা যে শুরুতে প্লাস টেন নির্ণয় করেছি তা একটি ভুল সংখ্যা আমাদের পরবর্তী উদাহরণটি হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার ব্লিচিং পাউডারের জন্য আমাদের ক্লোরিনের জারণ মান নির্ণয় করা লাগবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কাছে এখানে ক্লোরিন রয়েছে দুইটি এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যৌগটিকে ভাঙতে হবে 
ক্যালসিয়াম ও সি এল এবং সি এল এখানে আমরা খুবই কমনলি যদি যৌগটিকে ভেঙে ফেলি ক্যালসিয়াম হচ্ছে গ্রুপ দুই এর মৌল তার ক্ষেত্রে জারণ হচ্ছে প্লাস টু এই প্লাস টু কে প্রশমিত করে টোটাল জারণ মান যদি জিরো আনতে হয় তাহলে এই ক্লোরিনটির ক্ষেত্রে একটি মাইনাস ওয়ান এবং এটির জন্য একটি মাইনাস ওয়ান হতে হবে কারণ আমরা জানি ক্লোরিন কিন্তু গ্রুপ নম্বর সতেরোর মৌল এবং গ্রুপ নম্বর সতেরোর জন্য কিন্তু আমাদের জারণ মান ছিল মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের টোটাল উত্তরটা আসে জিরো তার মানে আমাদের দাঁড়াচ্ছে ও সি এল এই আয়নটির জন্য আমাদের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমরা দেখি আমরা যদি তাহলে মাইনাস ও সি এল যৌগটিকে আলাদা করে নিয়ে আসি যার জারণ মানটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার ক্ষেত্রে আমরা ক্লোরিনের জারণ মান যদি বের করি তাহলে ক্লোরিনের জারণ মান আসবে হচ্ছে অক্সিজেনের জন্য কিন্তু আমাদের মাইনাস টু এবং এটি কিন্তু ওই পাশে মাইনাস ওয়ান থাকবে কারণ হচ্ছে যেটা টোটাল চার্জের মান কিন্তু শূন্য না এটি কিন্তু চার্জিত অবস্থায় রয়েছে একটি ক্লোরিনের জারণ মান প্লাস ওয়ান এবং অপর আর একটি ক্লোরিনের জারণ মান কিন্তু মাইনাস ওয়ান আমাদের পরবর্তী উদাহরণ হচ্ছে এফই থ্রি ও ফোর আমরা ফেরাসের জারণ মান নির্ণয় করতে যাচ্ছি ফেরাসের ক্ষেত্রে আমরা জারণ মান জানি না অক্সিজেনের জন্য আমাদের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস টু করে চারটি অক্সিজেন রয়েছে তাহলে আমাদের টোটাল জারণ মান আসতেছে প্লাস এইট বাই থ্রি এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি আসলে কি সত্যিকারের জারণ মান প্লাস এইট বাই থ্রি হয় কিনা আমরা যদি এফই থ্রি ও ফোর যৌগটিকে ভেঙে ফেলি তবে এই যৌগটি থেকে এফইও বা ফেরাস অক্সাইড এবং সাথে এফই টু ও থ্রি এই দুটি যৌগ পাওয়া যাবে এ দুটি যৌগের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে যদি যৌগের জারণ মান আমরা নির্ণয় করি তবে আমাদের দেখা যাবে ফেরাসের জন্য জারণ মান আমরা নির্ণয় করতে যাচ্ছি অক্সিজেনের জন্য মাইনাস টু ছিল তাহলে অনলি জাস্ট ফেরাসের জন্য আমাদের জারণ মান আসতেছে প্লাস টু এবং এখানেও আমরা ফেরাসের জারণ মানটা নির্ণয় করতে যাচ্ছি এখানে আমাদের জারণ মান এসেছে প্লাস থ্রি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই এফই থ্রি ও ফোর এই যৌগটির ক্ষেত্রে একবার জারণ মান হবে প্লাস টু এবং অপরবার জারণ মান হবে প্লাস থ্রি বরং প্লাস এইট বাই থ্রি জারণ মানটি এখানে ভুল